Moin, wir befinden uns im Urlaub und haben gedacht, dass wir mal ein kurzes Informationsvideo machen zu den Sachen, die wir immer mit in Urlaub nehmen. Dazu also ein Was ist in der Tasche Video. Wir fangen an mit unserer Berotec Tasche, 30 Liter, PVC, wasserdicht. Das ist so das Taschenmaß, das sich über all die Jahre bei uns bewährt hat, also das, das Volumenpackmaß und auch vom System oder vom Prinzip her Tasche hier oben. Öffnung zum Zusammenrollen. Das hat sich bei uns absolut bewährt. Also passt für uns am besten das hinten drauf schnallen mit den, äh, mit den Spanngurten. Das ist ja für uns einfach das beste System. Und was da jetzt alles so drin ist, das präsentieren wir euch jetzt. Die Sachen, die ihr jetzt hier seht, die ähm, sind eigentlich so das, was wir für zwei Wochen mitnehmen oder auch für zwei Tage. Da ändert sich gar nicht so viel. Ein bisschen ändert sich was zwischen Sommer und Herbst oder Winter. Äh, da wären wir gleich bei der ersten Sache, Schlafsack. Das ist jetzt mein Sommerschlafsack, ist natürlich deutlich kleiner vom Packmaß als jetzt der Winterschlafsack. Der Winterschlafsack, da kann ich bis minus 5, vielleicht minus 10 Grad gehen. Und das ist jetzt einfach kleinere Packmaß, aber auf jeden Fall auch mit Daune. Das ist unsere persönliche Erfahrung. Daune ist einfach das, was wirklich so die beste, beste Klima hat, beste Spektrum. Das wäre die erste Sache. Dann kommen wir natürlich zur Isomatte, das ist jetzt ein Thermarest. Auch vom Packmaß her wirklich gut, also dass sie sehr bequem ist und von der Größe her auch nicht zu groß. Genau, Isomatte gegen Kälte von unten und einfach ein bisschen Komfort. Dann persönliche Klamotten, ja, Ersatzsocken, Ersatzbuchse, so was man braucht. Das ist ja auch ein bisschen äh, abhängig vom Fahrer, wie das Befinden ist, ja. Dann auf jeden Fall noch ein Pullover, wenn es mal abends schattig wird, zum drunterziehen. Haben wir noch mit dabei äh, noch ein Ersatz-T-Shirt. Das kann jetzt mal ein T-Shirt mehr, ein T-Shirt weniger werden. Dann haben wir jetzt, weil wir ein bisschen länger unterwegs sind, auch noch Regenjacke dabei und so eine Regenhose, also zum Reinziehen. Das kommt natürlich immer darauf an, wo man hinfährt, wie man es abschätzen kann. Und bei längerer Tour ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, auch höher. Dann nehmen wir tatsächlich auch mal Regenklamotten mit. Dann einmal hier Kulturbeutel, auch persönliche Sachen, was man so braucht. Badehose, ganz wichtig, dass man in jeden See einen Fluss springen kann, der so unterwegs einem begegnet. Ähm, wir sind ja nicht auf Campingplätzen oder Hotels, deswegen jedes Wasser ist für uns ja eine gute Gelegenheit, sich mal ja, zu waschen. Äh, genau, Handtuch. Und das sind eigentlich auch schon so die, meine persönlichen Sachen. Diese Reihe hier vorne, das sind jetzt die Sachen, die wir zusammen immer brauchen und die quasi dann immer auf zwei Taschen aufgeteilt werden die einzelnen Dinge. Genau, wir haben hier ein Moskitonetz drin. Das ist so groß genug, dass wir gerade die zwei Motoren da links, rechts von uns parken können. In die Mitte auf dem Boden kommt diese Plane, dass man einfach ja, aus dem Dreck raus ist, je nachdem, wie der Untergrund auch beschaffen ist. Es ist immer ganz schön, wenn man da so eine, seinen Teppich ausrollen kann. Und links, rechts, wie gesagt, die Motorräder und dann kommt das Moskitonetz einfach drüber. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass so schön Sternhimmel auch ist, aber wenn es einfach Mücken abends gibt oder Fliegen, dann ist das einfach eine richtige Pest, wenn man Mücken hat und keine ruhige Nacht hat. Deswegen Moskitonetz ist für uns absolutes Muss, was wir immer mitnehmen. Wir haben ja kein Zelt dabei. Wir schlafen ja immer unter dem 1000 Sterne Zelt, also dem Himmelszelt. Und genau, das, das passt für uns eigentlich echt super. Aber Moskitonetz für uns erfahrungsgemäß absolutes Muss. Dann haben wir unsere Werkzeugtasche dabei, ähm, ja, alles Werkzeug, was man so äh, braucht oder was wir erfahrungsgemäß brauchen, also zum, zum Kettelnachspannen auf jeden Fall, ja, verschiedene Sachen, Zangenschlüssel, ganz wichtig, ein Bitsatz, Imbussatz, Kabelbinder, ja, verschiedene Kleinigkeiten, das ist ja auch, je nachdem, was man fährt, mit welcher Maschine man wegfährt, kann das noch ein bisschen variieren. Äh, optional, so eine Klappsäge. Also wir finden es auch immer ganz schön, abends ein hoppala, äh, Lagerfeuer zu machen und da kann so eine Säge ganz hilfreich sein. Das ist aber schon sehr viel Luxus, muss man sagen. Also wir benutzen die nicht allzu oft, aber wenn man sie dann nochmal brauchen kann, freut man sich, äh, wenn man sie dabei hat. Dann ein Punspray. Wir haben schon gebraucht, sehr, sehr selten, aber wenn man halt irgendwo einen Plattfuß hat, ist es doch gut oder man freut sich und es erspart einem sehr viel Ärger, wenn man Punspray mit dabei hat. Ist auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Also, ja, wir nehmen es mit, einfach kann einem helfen und viel Ärger ersparen. Dann Kettenspray, das brauchen wir jetzt für unsere rote Caballero. Wir fahren ja aktuell noch diesen Kettenöler äh, vs. Äh, Kettenspray Test. Genau, das muss auch einer von uns mitnehmen. Jetzt aktuell befinden wir uns im Balkan. Da gibt es ja unter anderem genug Straßenhunde. Äh, ja, sogar jetzt sind wir jetzt in der Gegend, wo es auch Wölfe und Bären geben soll. Haben wir noch nicht gesehen, aber finden wir gar nicht schlecht, hier so ein Pfefferspray mit dabei zu haben. Also da schläft sich nachts auch ein bisschen ruhiger, wenn halt ja, Dinge auftauchen, 
die unerwünscht sind, das nehmen wir auch bei Gelegenheit mit. Kommt auch auf die Region drauf an. Nach Frankreich will ich das jetzt nicht mitnehmen müssen. Ja, und falls das mit dem Lagerfeuer nicht klappt, hier ein schönes Teelicht, dass man abends auch ein bisschen äh, schöne Atmosphäre einfach hat. Eine Kerze, nimmt nicht viel Platz weg, kann man mitnehmen. Ist natürlich auch äh, reiner Luxusartikel. Was auf jeden Fall auch ein Muss ist, ist unser Kaffeekocher. Das ist unsere aktuelle Variante hier. Äh, Gaskartusche, dann ist hier eine Tasse drin. Und dann unser Herdkocher, den habt ihr vielleicht schon im Video gesehen. Damit morgens einfach einen Kaffee machen. Also wir stehen ja jetzt nicht morgens am Frühstückbuffet. Das heißt, unser Frühstück besteht hier aus dem Heißgetränk. Und das ist mal ganz schön, wenn man sich morgens was kochen kann. Also das auf jeden Fall auch ein Muss. Hier vorne ist noch äh, Kaffeepulver drin. Das nehmen wir mit. Und zu guter Letzt noch diese allgemeinen Sachen. Das ist dann unsere Drohne. Äh, damit machen wir auch recht viele Aufnahmen. Das ist die DJI Mini 2. Hier in so einem Case drin, wo alles schon so ausgeschnitten ist, dass das da reinpasst. Ist von Packmaßen her in Ordnung. Also das geht auch gut hier in die Tasche mit rein. Und die Drohne ist recht gut geschützt. Wobei die jetzt neu ist, muss ich mal ähm, noch beweisen, wie die so also auf Dauer die ganze, ganzen Schläge auch in Vibration aushält. Aber damit sind wir gut aufgestellt. Und das sind jetzt wie gesagt die äh, Teile, die wir so aufteilen auf zwei Taschen dann. Dann kommt noch hinzu, genau bei mir, ich nehme noch ein Tagebuch mit, so ein paar Notizen machen, das ist mal ganz schön, aufzuschreiben, wie der Tag so war, was man alles erlebt hat und gesehen hat. Genau, und das Trinksystem, das wäre noch eine Erwähnung, das ist jetzt ähm, neu bei mir. Ich habe jetzt hier einen 2 Liter Liquidtainer oder Trinkblase, Wassersack, wie man das nennen will, von Ortlieb. Die kommt hinten in die Tasche rein und dann habe ich noch zusätzlich eine 1 Liter Flasche, hier so ein ja, Armeemaß oder wie auch immer man das nennen will. Also drei Liter ist für mich so ein gutes Maß einfach, was ich einen Tag über brauche, wo ich immer ganz froh bin, wenn ich das dabei habe. Und wie gesagt, diese, diesen Trinksack, Trinkblase, die habe ich hinten in der Tasche drin, da muss ich ja nicht ständig ran. Und dann diese 1 Liter Flasche, die hat auch noch so eine isolierte Tasche dran, die kann ich mir hier außen dann draufschnallen. Die hat so eine Schnellverschlüsse, diese G-Hooks und da kann ich immer sofort dran. Das ist echt super. Also, dass man das Trinken schnell zugänglich hat. Dann kommen wir zu guter Letzt noch zum Tankrucksack. Das ist jetzt hier von SW Motec, kleine Ausführung. Ich glaube, der Enduro Light oder so heißt der. Also, der passt auch auf einige unserer Motorräder echt super drauf mit so einem Reißverschluss. Da haben wir noch drinne einmal das Handy hier oben und dann eine GoPro Action Cam, das ist jetzt die 7er. Damit machen wir auch viele Aufnahmen. Also entweder sie direkt am Motorrad oder eben im Tankrucksack drin. Dann Geldbeutel. Einmal eine Stirnlampe. Braucht man natürlich auch immer, wenn man draußen ist. Also super Teil. Äh, auch wichtig. Noch ein Klappmesser einfach. Brotzeit und ich weiß nicht, was noch alles schnitzen. Kann man immer brauchen. Ist immer, immer dabei, immer wichtig. Ladekabel für Handy und Fotoapparat. Dann Fotoapparat haben wir aktuell zwei dabei. Eine filmt gerade, ist die Alpha 6500 und das hier ist unsere neue A7C, Sony A7C. Genau, und die ist auch in meinem Tankrucksack dann verstaut. Jetzt habe ich hier sogar noch ein zweites Objektiv drin. Zahnbürste, Zahnpasta habe ich auch im Tankrucksack, dass man einfach schneller rankommt. Und müssen wir gucken, Feuerzeug noch, hier für Kaffee kochen. Ich glaube, das war schon soweit. Also relativ übersichtlich würde ich sagen so vom Packmaß ich finde es auch morgens immer schön wenn man seine ganzen Sachen zusammenpacken muss und nicht so viel Zeug hat also es bleibt übersichtlich und man freut sich jedes Mal doch wieder auch mit wie wenig Sachen man auch auskommen kann also das ist ja auch das Schöne am Motorradfahren dass man wieder so lernt ähm, sich zu reduzieren oder mit wenig Sachen auch einfach unterwegs sein zu können oder von wenig Sachen auch abhängig zu sein und das sind so grob die Sachen die wir mitnehmen wie gesagt, ein bisschen variieren kann das noch, wenn wir jetzt im Winter gehen, dann kommen noch ein paar dickere Klamotten dabei, aber es hat sich über die Jahre alles sehr reduziert. Also am Anfang sind wir wirklich mit vielen Taschen weggefahren und haben auch noch ganz viel Zeug mitgenommen und so wie wir jetzt unterwegs sind, das ist schon für uns persönlich sehr ja, durchoptimiert und reduziert, weil wir einfach auch gemerkt haben, umso weniger man hat, umso weniger kann man vergessen oder muss man sich kümmern. Es ist einfach befreiender, mit wenig unterwegs zu sein, natürlich auch eine Gewichtsfrage. Wenn man jetzt hier im Gelände unterwegs ist, umso weniger Gewicht man hat, umso besser ist das Ganze. Und ja, vielleicht hilft das dem einen oder anderen mal auch ja, über seine Sachen nachzudenken oder zu sehen, wie wir unterwegs sind, wie man unterwegs sein kann. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben. 
ja, und wenn ihr irgendwelche Informationen braucht oder auch Erfahrungen zu einzelnen Ausrüstungsgegenständen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Aber soweit erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.